आप तैयार हो गए मैं आप ही को देखने आ रही थी हाँ किससे बात कर रही थी बेटा मैं किसी से भी नहीं इतनी दफा उमर का नाम लिया तो यकीनन उसी की कॉल होगी लेकिन किस बात पे उससे खफा हो रही थी अब खामोश क्यों हो गई हो झगड़ा तो नहीं कर लिया उससे अम्मी मैं क्यों झगड़ा करूंगी उससे झगड़ा करना भी नहीं वो मर्दों को लड़ाकी औरतें नहीं पसंद फौरन से दिल से उतर जाती हैं उनको पसंद है साबिर औरतें मलका की तरह राज करोगे उसके दिल पे अच्छा अब मुंह ना बनाओ किस बात पे झगड़ा हुआ है कुछ नहीं वो इंग्लैंड जा रहा है किसी काम के सिलसिले में और मुझे बताया तक नहीं तीन माह लग जाएंगे मैं क्या करूँ इंग्लैंड तुमने मुझे बताया नहीं था कि वो दुबई जा रहे थे इंग्लैंड कहां से पहुंच गए वही बात है ना उसने मुझे पहले दुबई कहा था और अब इंग्लैंड चला गया मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या करूंगी मैं रोशनी मेरी बात सुनो सुनो बेटा जान छोटी सी बात है और वो काम के सिलसिले में जा रहा है ना वो कौन सा छुट्टी मना रहा है वहां वापस आ जाएगा और वैसे भी तुम्हें रोज कॉल तो करते हैं ना या नहीं मम्मी बहुत देर हो रही है मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई है और और अब बिला वजह उस उम्र की हिमायत मत किया करें अगर दस लाख रुपए दे दी तो कौन सा एहसान किया है ऐसे भी मेरे दादा की जायदाद है सारी रोशनी मम्मी चले रायान रायान मेरी बात तो सुनो रायान मैंने सुना तुमने रानिया से शादी से इनकार कर दिया ठीक सुना है आपने दिमाग सही है तुम्हारा ये जानते भी भी कि ये रिश्ता अब बजान ने तय किया तो उनके हुक्म की वजह से अपनी जिंदगी की खुशियां कुर्बान कर दूं मैं जिस रिश्ते को मैं निभा नहीं सकता पे राजी भी नहीं हो सकता इसे समझाओ इसका ये इनकार इसे महंगा पड़ सकता बेटा ये तुम किस लहजे में बाबा से बात कर रहे हो आप समझा दे ने। मत मजबूर करें मुझे नहीं करनी मैंने रानिया से शादी वजह बस है ना कोई वजह अरे आप परेशान नहीं हो मैं समझा दूंगी इसे जी नाश्ता अपनी बहू के बारे में क्या सोचा है तुमने रोशनी बेटी के बारे में मैंने क्या सोचना है जी तुम्हारी बहू है वो कश्मत अली खान की पोती है ये बात भूलने वाली तो नहीं है ये तो बटे साहब जी आपकी मेहरबानी है जो इतनी इज्जत बख्शी है पर रहमत कदी भी अपने का हाथ नहीं भूलेगी 
दिक्कत हुई नहीं और अपने बेटे के बारे में क्या ख्याल है हुँ? उसे भी समझाना उसकी गर्दन में बहुत सरिया आता जा रहा है नहीं जी उ, उ, उसकी भला क्या मजा क्यों वो आपके सामने आंख उठा के बात करे उसकी रगों में मेरा खून नहीं आपके सामने दौड़ रहे हैं जी वो कभी भी शर्मिंदा नहीं करेगा रोशनी का रिश्ता मैंने उमर को अपना समझ के दिया था और ये सोच के कि रोशनी हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहेगी उसे समझा देना हमें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए साहब जी यही बात तो सवेरे शाम मैं उसको समझाती रहती हूँ पर अगर फिर भी कोई उससे कोताही हुई है तो उसका खून भी माफ किया मैंने आपको नहीं अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है मैं वैसे ही तुम्हें समझा रहा और वैसे भी मैं कोई इतना बेखबर आदमी नहीं हूँ रहमत और रोशनी और उम्र पे तो खास तौर पे नजर रहती है मेरी वैसे उम्र है कहा साहब जी कसम मुझे कुछ नहीं पता जी कि वो कहा है देख लो रहमत इसके बाद गलती की गुंजाइश नहीं है ना साहब जी ना कसम ना मैं सच्ची कह रही हूँ जी मुझे नहीं पता जी वो कहां पर है मैं नहीं जानती जी मैं नहीं जानती वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है ना मैं नहीं चाहती कि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत दिल में बदगुमानी रख के करें जिस रिश्ते को मैं निभा नहीं सकता उस पर राजी भी नहीं हो सकता इसे समझाओ इसका ये इनकार इसे महंगा पड़ सकता है जानते हैं घर वाले कहाँ गए वजहा साहब की सोचा की बात कर रहे हैं जी जी उन्हीं की बात कर रहा हूँ उनको तो सुबह किसी काम से जाना था मैंने टैक्सी मंगवा के देखी वैसे मेरा घर ये बराबर पड़ोसी में कोई अगर जरूरी बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। नहीं नहीं ठीक है मुझे भी आपसे
कोई रिक्शा ही नहीं आके दे रहा बस धूप में मेरी तबीयत खराब हो रही है अम्मी बस थोड़ी देर रिक्शा अच्छा सही है अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर लें तो यहाँ से कुछ दूर ही एक बस स्टॉप है वहाँ से शायद कोई रिक्शा मिल जाए आ जाए ध्यान से आइएगा अच्छी नहीं लगती थी रानिया और तुमसे शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता रानिया जिस रिश्ते को मैं निभा नहीं सकता उस पर राजी भी नहीं हो सकता मत मजबूर करें मुझे नहीं करनी मैंने रानिया से शादी जिंदा रहो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हुआ सिस्टर पेशेंट के सर में चोट लगने से काफी खून बह गया है उन्हें फौरी ब्लड की जरूरत है कौन सा ग्रुप है मुझे जल्दी बताइए कुछ तो हमने अरेंज कर लिया है बाकी आप दो बोटल्स को अरेंज कर ले ये रहा उनका ब्लड वो वो पॉजिटिव ये तो मेरा ब्लड ग्रुप सिस्टर मैं खुद ही दे देता हूँ आप मुझे ले जाइए चले रोशनी चलो मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता रानिया मुझे तुम कभी भी अच्छी नहीं लगती थी रानिया और तुमसे शादी के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता जिस रिश्ते को मैं निभा नहीं सकता उस पर राजी भी नहीं हो सकता आप सुझा दे मत मजबूर करें मुझे नहीं करनी मैंने रानिया से शादी तुमसे मोहब्बत नहीं करता रहा मुझे तुम कभी भी अच्छी नहीं लगती थी रानिया तुम जिंदा रहो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ नहीं करनी मैंने रानिया से शादी तुमसे मोहब्बत नहीं करता कभी भी अच्छी नहीं लगती थी रानिया नहीं करनी मैंने रानिया से शादी में तो मैं सोच भी नहीं सकता
इतनी देर हो गई है रानिया कमरे से नहीं निकली ऐसा भी क्या गुस्सा कि कमरे से ही ना निकले नहीं मैं गई तो ज्यादा गुस्से में आ जाएगी नसरीन जी जी बेगम साहबा जी जो जाके देखो रानिया अभी भी उठी है कि नहीं अगर उठ गई है तो उनसे कहो कि अब्बा जी बुला रहे हैं जी अच्छा सच बताऊं, के डर की थी मैं क्यों डरू अच्छा तो फिर आंसू क्यों चुपा रही थी मैं के लिए बहुत परेशान हो रहा है तबियत इतनी खराब है इनके अलावा तो मेरा कोई और रिश्ता भी नहीं अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर मैं क्या करूं? ठीक हो जाएगी ना बता रहा कैसे कैसे ठीक हूँ इतना खून बह गया अभी आपने भी इतना खून दिया लेकिन फिर भी किसी ने आके कुछ नहीं बताया मुझे कोई मिलने ही नहीं दे रहा उनसे मुझे बताया मैं क्या करूँ टाइम लगेगा रोशनी टाइम लगेगा अच्छा चलो क्या कर रहे हैं हौसला रखिए अल्लाह करम करेगा सुबह तक तो बिल्कुल ठीक ठाक थी जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को ये सब ये सब उस मुलाजमा की वजह सुबह का वक्त की वजह से मैंने बिना सोचे समझे अपनी बच्ची पे हाथ उठा दिया आप अल्लाह से करम की उम्मीद रखें वो सब ठीक कर देगा अच्छा अगर मेरी रानियों को कुछ हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी मेरा तो गुर्रा सा मेरी बच्ची अरे फिक्र नहीं करो अल्लाह से दुआ करो दुआ करो सब ठीक हो जाएगा मैं डॉक्टर को पूछ के आता हूँ अब अजय मेरी रानियों को बचा लीजिए रानियों को कुछ नहीं होना चाहिए पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई अनहोनी होने वाली है अल्लाह न करे ऐसा भैया अल्लाह न करे ऐसे कलमात मुझसे नहीं निकालते दुआ मांगते बैठे अम्मी आप ठीक है अम्मी क्या हो गया था आपको आपको जरा भी ख्याल नहीं है मेरा मेरा आपके अलावा है ही कौन ठीक है ना आपने क्या कर लिया खुद के साथ क्या करती 
रोशनी रोशनी मत परेशान करो उन्हें तुम्हें समझाया भी था कि उनको परेशान नहीं करना प्लीज रिलैक्स मत रहो अच्छा यार गलत फहमी होगी मुझे बट प्लीज को डिस्टर्ब नहीं करो इस तरह चाची जान आप ठीक है ना देखा अच्छा आराम करने दो आओ मेरे साथ ने खुदकुशी की लेकिन क्यों हमारे घर में तो ऐसा कोई मसला नहीं था इस बारे में इतना कुछ भी नहीं कह सकता लेकिन असल में जहर काफी देर रह गया बॉडी में जिसकी वजह से दिमाग डैमेज हो गया तो अल्लाह का शुक्र है जान बच गई आपने सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि अब उनको किसी भी किस्म में कोई स्ट्रेस या टेंशन नहीं आप परेशान ना हो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी अपने अकील ये मालूम करना बहुत जरूरी है कि रानिया ने सुइसाइड अटैम्प्ट क्यों की अब मैं पता लगा लूंगा ना सब आप परेशान ना हूं बिल्कुल भी रायन का अब मैं परेशानी में उसे फोन कर रहा हूँ पूरी घर बेटा उसे फोन करके बुलाओ घर पर इतना बड़ा हादसा हो गया वो गायब है जी जी अब भजन आप आइए सैंडविच, चिप्स और जूस। यार आप मुझे यहां क्यों लेके आए? मुझे अम्मी के पास होना चाहिए था। चुप करो और खाओ। मुझे ये नहीं खाना मुझे अम्मी के पास जाना है ट्रस्ट में मुझे बिल्कुल भूख नहीं है क्या हो गया रोशन सुबह से भूखी हो तुम और जानता हूँ तुम्हें जब तुम स्ट्रेस लेते हो ना तो ज्यादा भूख लगती है चलो खाओ ये लो आप सुबह से यही पर अब आपको घर चले जाना चाहिए आपके घर वाले परेशान हो रहे होंगे सवाल ही पैदा नहीं होता तुम्हें और चची जान को इस हालत में छोड़ दे लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ रहें क्यों रोशन क्यों चाहती हो ऐसा ये चाहने ना चाहने से क्या होता है रोया लेकिन बस ये नहीं चाहती कि मजीद कोई तमाशा बने ओके अगर तुम नहीं चाहती तो किसी को पता नहीं चलेगा ये लो खाओ आप घर जाएं। मैं यहां मम्मी के पास जाऊंगी अपनों का दर्द बांटने के लिए किसी वजह का होना जरूरी नहीं और ना ही अपनों पर कोई आसान की बहुत देर हो गई है चलें। चलो मैं आता इतनी देर हो गई ये लोग ये लोग मेरी बच्ची से मुझे मिलने ही नहीं दे रहे अकील तुम ही जाके पता करो जरा सफिया इसने खुदकुशी की कोशिश की है कोई मामूली बात नहीं है जानती हूँ अबा जी ऐसे मौकों पे मोजे की दुआ की जाती है गिड़ गिरा गिड़ गिरा के अल्लाह ताला से उसके बचने की दुआ करो मुझे पता होता तो ये नौबत ही ना आने देती अब्बा जी पता नहीं कौन सी बात उसे हर्ट की है कि उसने मौत को गले लगा लिया जी पेशेंट का स्टमक वॉश कर दिया आ, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे इनशाला बेहतर होगा मेरी बेटी कैसी है डॉक्टर काफी बेहतर है आप में से रयान कौन है पेशेंट बार बार उनका नाम ले रही थी उनको भिजवा देंगे अभी अभी आता अभी आता थैंक यू बेटा रैन को फोन किया 
जी मैंने किया था लेकिन नेटवर्क की वजह से कनेक्ट नहीं हो रहा शायद अरे बेटा बार बार से फोन करो उसका फोन नहीं मिलता उसके दोस्तों को कॉल करो मतलब खुद चले जाओ उसको आना चाहिए हर हालत में जी जी मैं मैं करता हूँ सॉरी फोन साइलेंट पे था पता नहीं चला कहा हो तुम वो एक मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया उसके साथ हॉस्पिटल में और जो क्यामत यहाँ आ चुकी है वो क्या मतलब समझा नहीं मतलब ये कि रानिया ने खुदकुशी की कोशिश की है बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची है अब्बा जी का हुक्म है तुम फौरन यहाँ पहुंचो क्या मतलब रानिया ऐसा कैसा कर सकती है क्या हुआ क्यों नहीं कर सकती ऐसा जब तुम अपने बाप को इनकार कर सकते हो तो वो क्यों ना करे कुछ बाबा मैंने कुछ गलत नहीं किया आप जानते हैं अच्छा मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता अब्बा जान का हुक्म है फौरन पहुंचो यहाँ पर लेकिन बाबा मेरा हम सिटी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में अंडरस्टैंड फिर इस घर की हो रहा है पहले रोशनी बीबी तो चोरी का इल्जाम लगे फिर रानिया बीबी ने सैर पी लिया साहब जी न उम्र की की फिक्र पै गई है आए मेरे रब्बा कि उन्होंने उम्र के रात की खबर तो नहीं हो गई अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं रायान आप बेफिक्र होके जाए अच्छा मुझे फोन कर लेना मैं जल्दी आता हूँ ये सब कुछ रयान की वजह से हुआ है न जाने उसने क्या कुछ कहा है मेरी बेटी को कोई वैसा करने पर मजबूर हो गई पहले रोशनी को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरी बेटी पे इल्जाम लगाया पता नहीं ऐसा उसने क्या कुछ कह दिया उसको रयान ने उससे अपनी जान से नफरत हो गई सफिया आपा इतने वसूख से आप कैसे रयान पे इल्जाम लगा सकती है तुमने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा रानिया बेहोशी में बार बार रयान का नाम ले रही है इसका मतलब तो यही है ना कि रयान ने इसको पता नहीं क्या कुछ कहा है उसे 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 अपनी जान से नफरत हो गई ये भी तो हो सकता है कि कोई और वजह रही हो जब तक रानिया पूरी बात नहीं बता देती आप अगर ये बातें ना करें तो बेहतर है और शाह मेरा कलेजा छलनी हो गया अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं माफ नहीं करूँगी किसी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को क्या क्या हुआ क्या हुआ रानी को आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा बोलो रयान बोलो क्या हो गया है हॉस्पिटल ये ख्याल करे कुछ अकेले इससे पूछो किस जन्म का इसने मुझसे और मेरी बेटी से बदला लिया रयान अगर रानिया को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी तुम्हें कुछ नहीं सब ठीक हो जाएगा मुझे पता होता तो ये नौबत ही ना आने देती अब्बा जी 
पता नहीं कौन सी बात उसे हर्ट की है कि उसने मौत को गले लगा लिया आप में से रयान कौन है पेशेंट बाबर उनका नाम ले रही थी उनको भिजवा दें उठ के सूप पी लो बेटा मैं खुद अपने हाथों से बना के लाई हूं ले जाए इसे वापस भूख नहीं है मुझे क्यों अपनी माँ को हसीयत दे रही हो चली जाए यहां से मुझे आपसे बात नहीं करनी रानिया क्यों नहीं मुझसे बात करनी तुमने तुम जानती हो मैं कितनी अजियत में हूं सब लोगों की सवालियां निकाहें मुझ पे जमी हुई है कि रानिया ने खुदकुशी क्यों की है तो बताए ना उन्हें उन्हें बताएं कि वजह आप है ना आप सबके सामने मुझे थप्पड़ मारती रान मुझसे जाती से इनकार करता कैसी बातें कर रही हो बेटा क्या कह रही हो तुम तो? ये हो चुका है मामा रान टुकरा चुका है मुझे के थे कि वो मुझे शादी नहीं करना चाहता मैं जी या मरू उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी सुनो बाजी रयान मेरी बेटी के साथ क्या सलूक कर रहा है आखिर किस चीज की कमी है मेरी बेटी में कोई भी इंतहाई कदम उठाने से पहले तुम्हें ये जहन में रखना चाहिए था कि मैं अभी जिंदा हूं बारह अब भी फिक्र न करो मेरा यकीन करो रायान सिर्फ तुम्हारा है और जो डेट मैंने तय की थी तुम्हारी मंगनी उसी डेट पे रायान के साथ ही होगी सच कह रहे हैं अभी जान रायान मान जाएगा अरे कैसे नहीं मानेगा अभी अकील से भी बात करता हूं मैं तो सुनो बाकी मोहब्बत पे शक मत किया करो जान देती है तुम पे सॉरी मैम रिली सॉरी आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं था कैसी तबीयत अब आपकी बेटा क्या हुआ था कैसे आए कुछ भी नहीं बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था अब मैं बिल्कुल ठीक हूं चलो घर चले नहीं ऐसे नहीं जा सकते ना मैं मैं डॉक्टर से पूछती हूँ अगर वो परमिशन देंगे तो फिर हम चले जाएंगे लेकिन तब तक आप रेस्ट करेंगी और ज्यादा बातें नहीं करेंगी ये मैं क्या सुन रहा हूँ अकील अली हमारे घर के बच्चों की अब इतनी हिम्मत हो गई कि बड़ों के फैसलों से इख्तलाफ करने लगे बजान मैं समझा लूंगा रायान को चल समझाने की नौबत ही क्यों आई मैं कुछ पूछ रहा हूँ क्या रयान जहा तली की सजा पूरी किया जो वो हमारे फैसलों से इख्तलाफ की वजह से भुगतता रहा अब जान आजकल के बच्चे आप जानते हैं कि अपनी मर्जी जीना चाहते हैं क्या कमी है रानिया में जो वो रैयान के मैार पे पूरी नहीं उतर रही
वक्त बदल गया है बजान तो बच्चे सुनते ही नहीं आजकल वक्त बदला है अकील इस घर के उसूल नहीं पकड़े अगर आयान रानिया से शादी नहीं करता तो इस घर में तुम्हारे खानदान की कोई गुंजाइश नहीं और तुम जानते हो कि हम अपने फैसलों में बहुत साथ हैं मेरी बात सुने अब जान मुझे बात नहीं एक्शन चाहिए कि सवाल ही नहीं पैदा होता आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मैं रानिया जैसी लड़की से शादी करूंगा बेटा वो घर की लड़की है और तुम्हारे सांचे में आसानी से ढल जाएगी गॉड से मामा किस तरह की बातें कर रही है पुराने जमाने की जब मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे शादी कर लू लेकिन बेटा तुम्हारे अब्बा जी की यही ख्वाहिश है मैं अब्बा जी की ख्वाहिश की खातिर अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकता ऐसे तो मत कहो शायद इसी में तुम्हारी भलाई हो बेटा रानिया से शादी करने में मेरी भलाई हो ही नहीं सकती और यह बात आप मेरी पत्थर पर लकीर समझिए तो क्या तुम अब्बा जी को इनकार कर रहे हो जानते हो वो क्या कर सकते हैं कर ले जो करना है उन्होंने मार दे मुझे जान से भले लेकिन रानिया से शादी नहीं करूंगा मैं क्यों आप दादा की इज्जत का कोई लिहाज नहीं जो इतने खुद गर्ज हो रहे हो तुम मैं बात कर तो हमने बात कर ली मैंने देख लिया अब मैं बात करूंगा इससे अब इसे फैसला करना होगा कैसा फैसला अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो याद रखना मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकता हाँ उसके बाद तुमसे और तुम्हारी मां से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा आप मुझे इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूं लिहाजा जो कहा जा रहा है चुपचाप कर लो वरना वरना क्या मैं तुम्हारी मां को तलाक दे दूंगा Thank you.